সমস্যার সমাধান দিতে এবং আমি সমস্যার সমাধান দেব না আপনাদের যে প্রশ্নগুলো মনে আছে সেগুলো করব অফকোর্স নান আদার দ্যান আমাদের ভীষণ প্রিয় সৌমিদিকে চলুন কথা শুরু করা যাক হাই সৌমিদি হাই কেমন আছো খুব ভালো গরমেও খুব ভালো মানে আমি কিন্তু কারোর থেকে শুনছি না জানো তো সত্যিকারের একটা জিনিস আমি নিজে ফিল করেছি এই সেদিন আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছিলাম এবং সেখানে আমি অ্যান্টিনিকাল সেরাম অ্যান্টিনিকাল ক্রিম নিয়ে গেছিলাম বাট স্কিন টাইটেনিং জেল প্যাকটা আমি সামাও ইউজ করতে পারিনি এবং সব থেকে করে তুমি এটা বলতে পারলে আমি তো বুঝতে পারছি না মানে একটা সিম্পল কমেন্ট স্কিন টাইটনিং জেল প্যাক এটা তুমি ইউজ করবে না ইয়াং প্লাস যেটা ইউজ করবে না এটা হতে পারে কোনো দিন ইয়াং প্লাস একদিন ইউজ করেছিলাম সেটা তোমায় বলি যে আমরা প্রচুর ওয়াটার স্পোর্টস করে এসেছিলাম সুহানা ছিল আমার এক বন্ধুর মেয়েও ছিল আসটা তো ওরা এতটাই কালো হয়ে গেছিল মানে ক্যানমিল লাগিয়ে ওর ওদের যেন মনে হয়েছিল যে আমাদের এই পুরোনো গ্লোটা ফিরে আসুন আমি যতই বলছি যে একবার তোমরা ক্যানমিল লাগিয়েছো একটু ওয়েট করো দু তিন দিন ইউজ করো তো সেখানে আসলাম আমাকে বললো তো আন্টি হাফ তো একই কন্টেনার লায়ো সো সোহানা সারাদিন যদি চার পাঁচবারও ইউজ করি তারপরেও আর কি শেষ হয়ে যাবে অ্যাবসলিউটলি সোহানাও ইউজ করলো তো আমার সামাও মনে হয়েছিল যে তো বাইরে গেছি সো আমি স্কিন টাইটেনিং জেল প্যাকটা ইউজ করি এবং বিকজ রিঙ্কেলের একটা টেনশন চলে আসে তো যে ওদের তো সেই টেনশনটা নেই ঠিক আমার ট্যানিং এর থেকেও টেনশনটা ছিল রিঙ্কেল সো আমি বিকেলে এসে স্কিন টাইটেনিং জেল প্যাক ইউজ করবো তারপরে অ্যান্টিরিঙ্কেল সেরাম অ্যান্টিরিঙ্কেল ক্রিম ইউজ করবো ওদের দুজনের সামাও মনে হয়েছিল যে আমি যখন ওরকম একটা পিঙ্ক কালারের প্যাক লাগিয়ে বেরিয়েছি ওরাও ইউজ করবে হ্যাঁ ওদের মনে হয়েছিল দিস ইজ দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট যেটা ইউজ করলে ওদের ট্যানটা পুরো চলে যাবে দুজনেই দেখলাম পুরো মুখে হাতে পায়ে বিকজ যেখানে যেখানে ট্যান হতে পারে আর ওরা ইউজ টিউজ করে দুজনে দুটো বাচ্চাবে চলে গেল স্নান টান করে বেরোলো ওরা যখন বেরোলো না আমি একটা জিনিস দেখলাম প্রথমবার লাইফে যে ক্যান মিল্ক ইউজ করার পরে কারণ যেহেতু যে প্রোডাক্ট গুলো আমি দিয়েছিলাম তখন স্কিন টাইটেনিং জেল প্যাকের পেছনে কিন্তু একটা আমার মাথায় ছিল যে আমাদের স্কিনটা কেন কেন বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে যে স্কিনটা বেড়ে যায় যে মুহূর্তে বেড়ে যায় তখন স্যাক চকন করে অনেকটা দেখবে একটা টান টান স্কিন স্কিনটাকে এখানে টেনে দাও দেখবে তুমি অনেকটা ফর্সা লাগবে রাইট যখন তুমি ছেড়ে দেবে তখন আমরা ইলাস্টিকও দেখেছি যেটা একটা ব্ল্যাক ইলাস্টিক নর্মাল অবস্থায় থাকে সেটা একটু টেনে দিলে হোয়াইট লাইট লাইটেনিং হয়ে যায় তো সেই লাইটেনিং এফেক্টটা আমি দেখেছিলাম ওদের মধ্যে এবং প্লাস সায়েন্স অফ এজিংকে ফাইট করার জন্য কিন্তু আমাদের স্কিন ট্যাটেনিং জেল প্যাক সো সুতরাং সেখানে ডেফিনেটলি একটা সায়েন্স অফ এজিং তো এটাও যে আমাদের যত বয়স হবে তত স্কিনটা ধীরে ধীরে টোন ডাউন করবে তো সেই টোন আপটা এবং যেহেতু ওদের স্কিনটা অলরেডি টাইটেন হয়ে আছে ইলাস্টিসিটিতে ওদের লুজ করেনি তো ল্যাক করেনি বলে পুরোটা কনসেনট্রেট করেছে ওদের ওই প্যাচটার ওপরে আমি যদি এক মাস ক্যান মিল্ক না ইউজ করি আমি বোধ হয় এইটা থাকবোই না আমি যাচ্ছি and I'm sure about it and so absolutely কালকে এটা হয়েছে যে হঠাৎ করে আমার আজকে এখানে আসা ছিল আমি রাত্রিবেলা শুতে গেছি তখন প্রায় এগারোটা আমি লাফিয়ে উঠেছি বিছানা থেকে গিয়ে আমি চলে গেছি তখন সোয়ানা আসক নি হোয়াট হ্যাপেন মামা বলে গেছে মামা হ্যাঁ ইয়া আই এম কামিং অ্যান্ড গিয়ে ক্যান্ডোর লোশন অ্যাপ্লাই করছি চুলে যে আমি ভুলে গেছিলাম অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিরিঙ্কেল সেরাম অ্যান্টিরিঙ্কেল ক্রিম ইউজ করে নিয়েছিলাম বাট ক্যান্ডোর লোশনটা ইউজ করতে ভুলে গেছিলাম আমি ক্যান্ডোর লোশন ইউজ করবো কাল সকালে উঠে ক্যান্ডো শ্যাম্প আমাদের একটা প্রোটেকশন দেবে 
রাইট আমার মনে হয় যে যারা যারা দ্য সোমে স্ক্যান প্রোডাক্ট ইউজ করেন তারা তো এক্স্যাক্টলি জানেন যে কোনটা কোন প্রোডাক্টের পর ইউজ করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ এবং সপ্তাহে কতদিন ইউজ করতে হয় সেটা আপনাদের আলাদা করে বলার দরকার নেই কিন্তু যারা যারা নতুন করে শুরু করছেন বা ভাবছেন যে হ্যাঁ কোনো না কোনো জায়গাতে স্কিন একটু ল্যাক করছে এবং দরকার আমাদের ভীষণভাবে দ্য সোমে স্ক্যান প্রোডাক্টের হাত ধরা তাহলে আর দেরি করবেন না হাত ধরে ফেলুন কারণ একটা জিনিস আমি আপনাকে কনফার্ম করতে পারি এই যে হাত ধরবেন দ্য সোমে স্ক্যান প্রোডাক্টের সেটা কিন্তু আপনাদের শুধুই সমৃদ্ধ করবে কিভাবে সেটা অফকোর্স আশেপাশে যারা অলরেডি হাত ধরে নিয়েছেন দ্য সোমে স্ক্যান প্রোডাক্টে তাদের জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যাবে সময় হয়ে গেছে এখন একটা ব্রেক নেবার ব্রেকের ওপারে আড্ডা আছে গল্প আছে প্রশ্নের উত্তরও আছে অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং আছে আরও এক্সাইটমেন্ট সঙ্গে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক এখানে একটা জিনিস আপনাদের বলতেই হবে যে আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সাজেশন থাকে বা আপনাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স আপনারা শেয়ার করতে চান সেটা কিন্তু অনা আসে সমিতির সাথে করতে পারেন আর যদি মনে হয় যে ডিরেক্টলি কোনো প্রশ্ন আছে বা ডিরেক্টলি কোনো প্রোডাক্ট বা স্কিনের প্রবলেম সম্পর্কে জানতে চান সেটা নিয়েও কিন্তু আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন একটু চটপট করে আরেকবার ইমেল আইডিটা মিলিয়ে নিন সোমি স্ক্যান প্রোডাক্ট অ্যাট জিমেল ডট কম এটাতে আপনারা মেল করতে পারেন আপনাদের যাবতীয় বক্তব্য লিখে রাইট এবারে চলে যাবো সমিতিকে জিজ্ঞাসা করে নেবো আজকে কোন প্রোডাক্টের অ্যাপ্লিকেশন দেখানো হচ্ছে এবং সেই প্রোডাক্টগুলো আমাদের লাইফকে কতটা এনহান্স করে সমিতির চুল মানে একটা হচ্ছে আমরা চাই আমাদের চুলটা ম্যানেজেবল হবে বাউন্স থাকার সঙ্গে সঙ্গেও একটা লাস্ট্রস ব্যাপার থাকবে মানে চুলটা যেন হেলথটা কোনো জায়গায় মিসিং না হয় আর সেকেন্ড হচ্ছে চুল পড়াটা যদি একটুখানি কন্ট্রোল করা যায় তো দুটো জিনিস একটা হচ্ছে চুলের স্টাইলিংটাও থাকবে আর একটা হচ্ছে চুলটা পড়েও যাতে মানে অনেক সময় মানে চুলের স্টাইলিং করতে গেলে চুলটা আমরা দেখি খারাপ হয়ে গেল সেটা যাতে না হয় মানে দুটোই চাই দেখো দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে আমি কেন বললাম জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট ক্যানগ্রু লোশন কিন্তু তোমার ওই ড্যান্ড্রাফ ঠিক করা মানে ড্যান্ড্রাফটাকে কন্ট্রোল করা অ্যান্ড এইসব চুল পড়া এইসবের দিক থেকেও বেশি খেয়ালটা কোথায় রাখে জানো তো মানে থিকনেস অফ দ্য হেয়ার ক্যানগ্রু লোশনের উপর আমি এতটা কেন ডিপেন্ড করি কারণ ক্যানগ্রু লোশনের না আর একটা ভালো দিক আমি নিজে খুঁজে পেয়েছি অ্যাকচুয়ালি ক্যানগ্রো লোশন বলো ক্যানগ্রো প্লাস বলো সেটা হচ্ছে আমাদের চুলগুলো না দিনের পর দিন আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যায় তুমি আমি যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে চুলের হেলথটা হেলথটা মানে ওই কটেক্সগুলো ছেড়ে ছেড়ে যায় সো তুমি যখন ক্যানড্রো লোশনটা ইউজ করছো ওই কটেক্সগুলো না একটা সিম সেম জায়গায় চলে আসে মানে প্লেন হয়ে যায় চুলগুলো সেই জন্য কিন্তু অনেকটা ক্যানড্রো লোশন ইউজ করার পরে ক্যান মানে যদি তুমি ভলিউমটা বেড়ে যায় হ্যাঁ ভলিউমটা অনেকটা মনে হয় যেন বেড়ে গেছে সো ক্যানড্রো লোশন আমি সেভাবে ইউজ করি ক্যানড্রো শ্যাম্পু কিন্তু ড্যান্ড্রোফটাকে মানে কন্ট্রোল করে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে বাট ক্যানড্রো শ্যাম্পুতে ভলিউমের কোনো জায়গা নেই সুতরাং তুমি যদি বলো যে আজকে চুলের লাস্ট চার সেদিন আমি বাড়ি ফিরে যেটা করি সেটা হচ্ছে খুব ভালো করে ইয়া তো আমি যদি গরমকাল হয় তাহলে আমি ক্যান্সেল শ্যাম্পু দিয়ে শ্যাম্পু করে নিয়ে নিয়ে ক্যান্সেল লোশন আমাদের যে হেয়ার মাস্ক আছে সেটা খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করি আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ভেবে দেখি আমার আমার কাছে হাতের কাছে যদি দশ হোমে স্ক্যান প্রোডাক্টের সমস্ত প্রোডাক্টগুলো থাকে আমার বেসিক্যালি আর অন্য কোথাও যাওয়ার দরকারই হবে না মানে আমি পার্লারেও হয়তো যাব না এরম একটা কথা তো আসছে আমরা শুনছি যে অনেকেই হয়তো বলছে যে পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল করার কি দরকার আছে দশ হোমে স্ক্যান প্রোডাক্ট কিন্তু পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল করার দরকার এখানেই আছে হয়তো ক্যানমেল কি ইউজ করছে ডেলি ইউজ করছে যদি করি তাহলে আমি ব্ল্যাক হেডস থেকে অনেকটা দূরে থাকতে পারবো কিন্তু ধরো এরকমই একটা ঘটনা ঘটে গেল আমি যেমন গিয়েছিলাম বারো দিনের জন্য আমার প্রথম তিন দিনেই সোহানা আর আমি মিলে আমাদের ক্যানমিল্ক শেষ সুতরাং সেখানে ডেফিনেটলি ক্যানমিল্ক আমাদের ছিল না এবং এখন যে ধরো এই যে ব্ল্যাক হেডস রয়েছে এটা রিমুভ করার জন্য আমাকে দাস ওমিস ক্যান প্রোডাক্টে যেতেই হবে মানে ক্যান দাস ওমিস ওয়ার্ল্ডে যেতেই হবে এবং তাছাড়াও এই যে ক্লেন্সিং পার্টগুলো থাকে এগুলো কিন্তু কিছুটা আমাদের মনে হয় প্রফেশনাল হাতের দরকার হয় যেমন ধরো আমাদের যে ম্যাগনেট ফেসিয়ালটা আছে সেই ম্যাগনেট ফেসিয়ালের মাধ্যমে আমরা কি করি আমরা যে আমরা যখন জলে স্নান করছি অবভিয়াসলি আমরা যখন জলে স্নান করবো আমরা একটু নিম সলিউশনটা দিয়ে দিলে আমাদের এই আয়রনের এফেক্টটা বা এই যে ব্যাকটেরিয়াল এফেক্টগুলো হয় জল একটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে সেটা অনেকটা কন্ট্রোল হয়ে যায় কিন্তু আবার অনেক সময় হয় যে আমরা তো শাওয়ারে স্নান করি সেখানে আমি কি করি স্নান করার পরে একটা মাগের মধ্যে নিম সলিউশন দিয়ে লাভ আস্তে আমি পুরো
সো ডেফিনেটলি সেটা তো আছে কিন্তু এই যে প্রত্যেক দিনের আয়রনগুলো আমাদের স্কিনের ভিতরে যেটা পেনিট্রেট করছে সেটা আমাদের হয়তো ক্লেন্সিং ক্লিক বলো বা ক্যানাক্টে টেনে বার করতে পারছে না সেটার জন্য হয়তো আমাদের একটা ম্যাগনেট ফেশিয়ালের দরকার হয় যে একদম ভেতর থেকে ওটা যখন ওই আয়রনগুলো বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু আমাদের ভেতর থেকে যখন আমাদের সিভাসেস গ্ল্যান্ড আলটিমেট ইফেক্টের জন্য ডেফিনেটলি আমাদের একটু প্রফেশনালের হাত ধরলে সবসময় বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায় তুমি আমি তোমাকে এটা বলবো যে আজকে ক্যান্সেল লোশন ইউজ করে তার উপরে তুমি যখন ক্যান্সেন হেয়ার সেরাম ইউজ করছো ইউ ক্যান গেট আ হেয়ার স্পা অবভিয়াসলি বাড়িতে বসে হেয়ার স্পা কিন্তু আমি সেদিনকে আমি 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 তো একটা জায়গায় যাই আমি আমার নিজের জিমে যাই এবং সেখানে একটা স্পা আছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজে ক্যান্সেল লোশনটা ইউজ করছিলাম নিজে ইউজ করছিলাম আমার বেরাম এবার ইউজ করছিলাম সো ও অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্পায়ের বাইরের একটা পার্লার আছে তো ও সেখানকার মেয়েগুলো আমাকে খুব ভালোবাসে তো ওরা চলে এসেছিল এবং এসে জিজ্ঞেস করছিল যে আপকে আঁকার রে ম্যাডামিও তো বলে আচ্ছা এই আপকে প্রোডাক্ট হয় তো বলি কি আ হ্যাঁ তো আমি বললাম যে এটা একটা লোশন ইটস নট এ হেয়ার স্পা ক্রিম ইয়ে হেয়ার লোশন হয় তো হাম ইয়ে ইউজ করতে কারণ ওরা সবসময় নজর রাখে কি আমি কি ইউজ করছি সো আমি যখন ইউজ করছিলাম দেখছিল তারপরে দেখি মেয়েটা চট করে চলে এলো এসে বললো কি ম্যাম আপকে হেল্প করে থোড়া মানে ওখানে দাঁড়িয়ে ও আমারই ক্যান্সেল লোশনটা আমাকে ইউজ করে দিল এবং তখন আমি বুঝলাম যে আমার কতগুলো জায়গা মানে নিজে হাতে করে একটা জিনিস নিজে হাতে করে করা এবং ও যে প্রফেশনাল হাতে আমাকে যখন ও অ্যাপ্লাই করে দিল সেই ক্যান্সেল লোশনটাই সেদিনকে যখন স্নান করলাম তারপরে যখন হ্যাঁ চুলটা শুরু করলো তখন চুলটা অনেকটা বেটার তো দে ইজ আ ডিফারেন্স বাট সবসময় আমাদের পক্ষে পার্লারে যাওয়া সম্ভব হয় না সেই জন্য ক্যান্সেল লোশন আজকে যদি আমরা বাড়িতে ইউজ করে নিই এবং তারপরে একটু ক্যান্সেন निजेपेक्षारे কীরকম দেখলেন ভেরি সিম্পল কিন্তু ইউনিক রেজাল্ট যারা যারা আপনারা ইউজ করেছেন এই হেয়ার প্রোডাক্টগুলো তাদেরকে আমি বলতে পারি যে আপনারা ভীষণ ভীষণ হ্যাপি হয়েছেন নিশ্চয়ই এই প্রোডাক্টগুলো ইউজ করার পরে কারণ আমি এই প্রোডাক্টগুলো ইউজ করার পরে আমার যে স্যাটিসফ্যাকশন সেটা কিন্তু অন্য লেভেলের সো আমি একটুখানি চট করে এখানে চলে আসব যে তুমি সবসময় বলো যে যখন আমরা বাইরে যাব বা ঘরের ভেতরে থাকলেও আপনার শ্যাম্পু শ্যাম্পু হেয়ার সেরমটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তো যেমন ট্যাঙ্গল ফ্রি করে আমাদের স্কিনকে তেমনি হাইড্রেশন পাটটাও মেনটেন করে কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় যদি আমরা এই সেরমটা ইউজ করে যাই তাহলে কি আমাদের চুলটা চিপচিপে হয়ে যাবে না না বরঞ্চ মোর ফ্রি ফ্লোয়িং হবে তুমি আজকে ক্যান্সেল নিয়ে আসলাম অ্যাপ্লিকেশনটা তো দেখলে যখন আমি হয়তো বেরোবো আমার শ্যাম্পু করার টাইম নেই আমি জাস্ট ক্যান্সেল হেয়ার সেরামটা নিয়ে পুরো চুল এরম করে এরম করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছিলাম চুলটা এরকম সফট হয়ে যাচ্ছিল তারপরে ভালো করে ব্রাশ করে নিয়ে একটুখানি ড্রায়ার মেরে নিলাম আমার চুল সেট ফটো তো তুলতে হবে এবং এবং এটা আমার মনে হয় তুমি যেটা বলেছিলে এটা অনেকটা আমাদের সান সান গার্ডেরও কাজ সান গার্ডের খুব সান গার্ডের তো কাজ করছেই স্কিনে যেমন আমাদের সানস্ক্রিন দরকার তেমনি চুলের জন্য একটা সান গার্ড দরকার অ্যাবসলুটলি সান গার্ডের তো কাজ করছেই এবং সেটা সমুদ্রের ধারে গেলে বোঝা যায় ওখানকার যা বাসিন্দারা থাকে তাদের চুলগুলো দেখবে একটু অদ্ভুত তামাটে তামাটে হয়ে যায় সেটা চুলতে চুলগুলো পুড়ে যায় সো ডেফিনেটলি আমাদের চুলকে কিন্তু বাঁচাতে হবে এবং সেখানে আমি তো আর ক্যান্সার ফিফটিন চুলে লাগাতে পারি না সো ডেফিনেটলি ক্যান্সাইন সেরাম ইউজ করতে হবে সো ক্যান্সাইন সেরাম ইউজ করে চুলটাকে বাঁচাতে হবে ওয়েল অন দ্যাট নোট আমার মনে হয় যে সময় হয়ে গেছে এখন একটা ব্রেক নেবার সঙ্গে থাকুন আড্ডাও আছে গল্পও আছে আর অফকোর্স আরও একটা প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশন আছে সেগুলো দেখতে হবে তো টেক এ ব্রেক 
ব্রেকের এবারে আপনাদের সকলকে আর একবার স্বাগত জানাই আর এত সুন্দর করে স্বাগত জানালাম এই কারণে আর অন্যান্য অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে সমিতি আমরা জানি অলরেডি ক্লেন্সিং মিল্কও আছে তোমার কাছে ফেস ওয়াশও আছে আমাকে একটুখানি এই ফেসিয়াল ক্লেন্সিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে বডির ক্লেন্সিংটাও বলবে কারণ আমরা জানি ক্যান ব্রাইট আছে ক্যান মিল্ক আছে এই দুটো আমাদের বলবে কিন্তু এই সময় একটা জিনিস দেখা যায় যে আমরা ক্লিনটা করলাম কিন্তু তারপরে আমাদের বডি কোনো না কোনো জায়গাতে একটুখানি ড্রাইড আপ হয়ে যায় বা একটা কিছু এক্সট্রা চাইছে তো সেখানে কি আমরা অলিভ অয়েলটাও ইউজ করতে পারি সো ইটস লাইক অল টুগেদার একটা প্রশ্ন আমার সেরম বললে তুমি বলতে পারো যে দ সোমি স্ক্যান প্রোডাক্টের একটা একটু লং টার্ম প্রসেস আছে একটা শর্ট টার্ম প্রসেস যারা তুমি স্কিনটাকে ক্লিন করতে চাইছো সো যদি সৌমিতির চয়েস বলো তাহলে আমি বলবো গোফো ক্যান অ্যাক্টিভ যদি সেন্সিটিভ স্কিন হয় গোফো ক্যান ফ্রেশ ঠিক এরকমভাবে যদি বলো যদি স্কিনটা ক্লিন করার কথা বলো হ্যাঁ তা বলে কি আমি কাউকে যদি বলি যে ক্যান ক্লিয়ার ফেস ওয়াশ ইউজ করো সপ্তাহ সাত দিন ধরে তুমি ক্যান অ্যাক্টিভ ইউজ করবে না তাহলে সেটা শুনবে না লোকে ঠিক ক্যান অ্যাক্টিভ একবার ইউজ করে নেবে বিকজ দে নো যে ক্যান অ্যাক্টিভের এফেক্ট এফেক্ট কি ঠিক তারপরে তুমি বলছো যে এটা একটুখানি স্কিন টাইপ অনুযায়ী এবং নিজেদের ডেলি স্কেডিউল অনুযায়ী যদি একটুখানি পারমোটেশন কম্বিনেশন করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু স্কিনটাও ঠিকঠাক থাকবে এবং রেজাল্টটাও আমরা আমাদের স্কিনে দেখতে পাবো মানে ধরো আমি যে ফ্লোতে চলছি ধরো ধরো আমি ক্যান ফ্রেশ ইউজ করছি এবার ক্যান ফ্রেশের যে ইনগ্রিডিয়েন্টস সেগুলো কিন্তু আমাদের ক্যানিয়ন প্লাসে আছে সুতরাং আমি ধরো আজকে ধরো ক্যান অ্যাক্টিভ ইউজ করছি আমি যদি ক্যান অ্যাক্টিভ ইউজ করতে করতে আমি ক্যানিয়ন প্লাস ইউজ করি সেটা কিন্তু ভুল হবে কারণ র্যাশ বোধ আসার সমস্যা থাকতে পারে সেখানে আমি যদি ক্যান ক্লিয়ার ওয়ান ফেস ওয়াশ ইউজ করি বিকজ আমি এটা জানি যে ক্যান অ্যাক্টিভের পরে ক্যান ক্লিয়ার ওয়ান ফেস ওয়াশ আমায় কী কী দিতে হবে আমি এইখানে যে রেশিওতে অশ্বগন্ধা দিয়েছি যে রেশিওতে দারু হরিদ্রা দিয়েছি যে রেশিওতে নিম দিয়েছি যে রেশিওতে পুদিনা দিয়েছি সেই রেশিওগুলো কিন্তু আমি ক্যান ক্লিয়ার ওয়ান ফেস ওয়াশে ইউজ করেছি রাইট সো দোজ হু আর ইউজিং ক্যান অ্যাক্টিভ তারা যদি কখনো সময়ের জন্য ইউজ করতে না পারছেন হ্যাঁ সেটা অনেক সময় এরকম আমারও হয় যে আমি দিনে হয়তো একবার ক্যান অ্যাক্টিভ ইউজ করেছি দিনে দুবার হয়তো ক্যান ক্লিয়ার ওয়ান ফেস ওয়াশ ইউজ করেছি বাট আই এম সো লাকি কি আমি ক্যান ক্যান অ্যাক্টিভটা ইউজ করার পরেও আমার ক্যানিয়ন প্লাসটা সামহাউ স্যুট করে গেছে সুতরাং এরকম আমার মনে হয় তুমি ক্যান অ্যাক্টিভ তো বহু বছর ধরে ইউজ করছো তাই তোমার স্কিনটা এখন অতটা সেন্সিটিভিটি অতটা সেন্সিটিভিটি কন্ট্রোল হয়ে গেছে অ্যাবসলিউটলি ক্যান মিল্ক ইউজ করেছি ক্যান ফ্রেশ তিন চার দিন একটু গরমকালে ইউজ করতে গিয়ে চট করে একটা ছোট্ট ব্রণ হয়ে গেল এখন সেটা দেখতে পাবে না কারণ তারপরে ইউজ করে ঠিক হয়ে গেছে বাট হ্যাঁ অনেকদিন ইউজ করার পরে আমার 